ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷിനു ശ്യാമണൻ ഇന്ന് നമുക്ക് പേവിഷബാധയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാം ലോകത്ത് അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരം ആളുകൾ ഒരു വർഷം പേവിഷബാധ മൂലം മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലും ഒരു വർഷം ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ പേവിഷബാധ മൂലം മരിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തും ഇന്ത്യയിലും ഈ രോഗം മൂലം കൂടുതലായിട്ട് മരിക്കുന്നത് കുട്ടികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം രണ്ടര കോടിയോളം തെരുവ് നായ്ക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും തെരുവ് നായ്ക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ നമുക്ക് ഈ രോഗം ഇൻ ലോകത്ത് നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കരുതുന്നു എന്താണ് പേവിഷബാധ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് അവയുടെ തുപ്പലിക്കൂടെ വൈറസ് നമ്മളിൽ കടക്കുകയും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പേവിഷബാധ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും പേവിഷബാധ വരുന്നത് പട്ടിയുടെ കടിയിൽ നിന്നാണ് പട്ടി കൂടാതെ പൂച്ച വൗവാൽ ചെന്നായ കുറുക്കൻ കുരങ്ങൻ എന്നിവയിൽ നിന്നും രോഗം മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാം റാബീസ് വൈറസ് മൂലമാണ് ഈ രോഗം പകരുന്നത് അസുഖമുള്ള മൃഗത്തിൻ്റെ തുപ്പലി കൂടാണ് രോഗം പകരുന്നത് അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഇന്ന് പേവിഷബാധ കണ്ടുവരുന്നു നൂറ് ശതമാനവും കുത്തിവെപ്പ് കൊണ്ട് വരാതെ നോക്കാവുന്ന രോഗമാണ് പേവിഷബാധ പക്ഷെ രോഗം സ്ഥിതീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നേ വരെ ചികിത്സ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രോഗവുമാണ് പേവിഷബാധ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അല്ല ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് രോഗം എങ്ങനെ പകരാം എന്ന് നോക്കാം പട്ടി കടിക്കുകയോ മാന്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുറിഞ്ഞ നമ്മുടെ തൊലിയിലൂടെ നക്കുകയോ പട്ടി നക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടക്കുന്നത് പിന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പട്ടി കടിച്ചാൽ സാധാരണയായി ഒരു മാസം മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ എടുക്കാം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ രോഗിയിൽ കണ്ടുവരാൻ പക്ഷെ ചിലരിൽ ഒരാഴ്ച മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ എടുത്ത കേസുകളുണ്ട് പിന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരു രോഗിയിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ അതായത് ഡോക്ടർ ഈ വ്യക്തിക്ക് രോഗമുണ്ടെന്ന് സ്ഥിതീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരണം സംഭവിക്കാം പനി നടുവേദന പട്ടി കടിച്ച് മുറിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പുകച്ചിൽ വരാം പാരസ്തീഷ്യ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ആ രോഗി പ്രകടിപ്പിക്കാം പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റം വരാം വെള്ളത്തോട് ഭയം വെള്ളം കാണുമ്പോൾ പേടി തോന്നാം ഹൈഡ്രോഫോബിയ എന്ന് പറയും പിന്നെ വായുവിനോട് ഭയം ഏറോഫോബിയ പിന്നെ ഈ രോ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡിയോ റെസ്പിറേറ്ററി അറസ്റ്റ് മൂലം ഏഴ് മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ രോഗി മരിക്കാം രോഗനിർണയം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് മരിച്ചൊരു വ്യക്തിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല വഴികൾ അതായത് ബ്രെയിൻ്റെ ബയോപ്സി അല്ലെങ്കിൽ തുപ്പലിൻ്റെ യൂറിന് സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തെ തൊലി ഒക്കെ ബയോപ്സി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബയോപ്സ് ബയോപ്സിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ രോഗം നമുക്ക് എങ്ങനെ വരാതെ നോക്കാം പട്ടിയോ മറ്റു മൃഗങ്ങളോ കടിക്കുകയോ മാന്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തുപ്പൽ മുറിവിൽ കൊ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റണ്ണിങ് വാട്ടർ ഒരു തുറന്നു വിട്ട പൈപ്പിന് കീഴിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കുറേ നേരം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശേഷം ആ ഉടനടി ആശുപത്രിയിൽ പോകുക കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുക കുത്തിവെപ്പ് രണ്ട് തരമുണ്ട് ഐ ഡി ആർ വി ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ ഐ ഡി ആർ വി നാല് ഡോസായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഡെൽറ്റോയിഡ് റീജിയനിൽ തൊലിപ്പുറത്താണ് എടുക്കുന്നത് ഈ വലത്തെ തോളിലും ഇടത്തെ തോളിലും എടുക്കാം അത് നാല് ഡോസായിട്ടാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ എടുക്ക ആദ്യത്തെ ഡോസ് എടുക്കുന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ പിന്നെ മൂന്നാം പക്കം ആദ്യത്തെ കുത്തിവെപ്പിൻ്റെ പിന്നെ ഏഴാം പക്കം ആദ്യത്തെ കുത്തിവെപ്പിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം പക്കം അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് ഈ നാല് കുത്തിവെപ്പും കൂടാതെ ടി ടി യു എടുക്കുക ഇതെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കാറ്റഗറി ടു കൂടെ തന്നെ അതായത് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മുറിഞ്ഞു പക്ഷേ ചോര പൊടിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് ഡോസുള്ള കുത്തിവെപ്പ് ഐ ഡി ആർ വി മതി കൂടാതെ ടി ടി എടുക്കുക പക്ഷേ അതേസമയം നിങ്ങളുടെ മുറിവിൽ ചോര പൊടിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണെങ്കിൽ 
നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബലിൻ എടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാം ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബലിന് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ചില സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഐ ഡി ആർ വി നാല് ഡോസ് ഉള്ളത് ഒട്ടുമിക്ക സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ലഭ്യമാണ് പിന്നെ ഒരു സംശയം വരാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നാല് ഡോസ് ഐ ഡി ആർ വി എടുത്തിട്ടും പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബലിൻ എടുക്കുന്നത് അതിന് കാരണം ഐ ഡി ആർ വി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ദിവസം വരെ എടുക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി വരാൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വന്ന് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാവാൻ അത്ര സമയം എടുക്കാം പക്ഷെ വലിയ മുറി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴ് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഏഴ് ദിവസം എടുക്കുമല്ലോ ഐ ഡി ആർ വിക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ വലിയ മുറിവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബ് എന്ന ഡയറക്റ്റ് ആൻറ്റിബോഡിയാണ് അതിന് രോഗാണുക്കളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉടനടി പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷി കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉടനടി ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് വലിയ മുറിവിന് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബിൽ എടുക്കണം കാരണം പല രോഗികളും മടി കാണിക്കുന്ന കാണാം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എടുക്കുക പിന്നെ അത് പട്ടി കഴിച്ച് എത്രയും വേഗം തന്നെ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുക പിന്നെ വേറൊരു സംശയം നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ നാല് ഐ ഡി ആർ വിയുടെ ഡോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബിനോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് പട്ടിയോ പൂച്ചയോ കടിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചിലർ ചോദിക്കുക ഈ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കണമെന്ന് ഈ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കണം പക്ഷേ രണ്ട് ഡോസ് എടുത്താൽ മതി ഐ ഡി ആർ വിയുടെ ആദ്യത്തെ ഡോസും പിന്നെ മൂന്നാം പക്കോടെ കുത്തിവെപ്പും പിന്നീട് എടുത്താൽ മതി എപ്പോഴെങ്കിലും പണ്ട് ഈ നാല് ഡോസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടാതെ ഈ വേറൊരു സംശയം പട്ടിയുടെ തുപ്പലിക്കൂടല്ലേ രോഗം പകരുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് നഖം കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഈ പട്ടി നമ്മൾ നക്കുകയോ ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാം ഈ പട്ടി നഖം എപ്പോഴും നക്കുന്ന കാണാം കയ്യിലെയോ കാലിലെയോ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ നഖത്തിനിടയ്ക്ക് തുപ്പൽ പറ്റിയിട്ട് അതിൽ വൈറസ് ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടാണ് മാന്തിയാലും നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ചികിത്സ ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സ ഇന്നേ വരെ വൈദ്യശാസ്ത്രി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രോഗം വരാതെ നോക്കുക പട്ടിയോ കുച്ചിയോ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുക കാരണം ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ തിരുവനായിരം ആളുകൾ ഈ രോഗം മൂലം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലും കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികളാണ് മരണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റേ ഹെൽത്തി താങ്ക് യു